അസ്സാമലേക്കും എല്ലാവർക്കും എന്റെ രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ബോർഡ് കണ്ടാലും ഞെട്ട എന്ന് വേണ്ട അതൊരു പ്രീ പ്രിപ്പറേഷൻ മാത്രമാണ് അത് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോ നിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് കഴിഞ്ഞായിരുന്നു എന്റെ ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സും ഒക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് സജഷൻസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചു ഇഷ്ടംപോലെ പേര് നല്ല സജഷൻസ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ടും ഞാനത് ഇമ്പ്രസ്ഡ് ആയി കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇതുവരെ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ശ്രദ്ധിക്കാത്ത പല മിസ്റ്റേക്സും അവരെനിക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു തന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ മാക്സിമം ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ റെക്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയും എനിക്ക് ഇതേപോലത്തെ സജഷൻസ് ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ മാത്രമേ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള വീഡിയോസിലൊക്കെ എനിക്ക് അത് മാറ്റാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകണം കാര്യം ഇത് എന്റെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഞാൻ വരുന്നത് അപ്പൊ നേരിട്ട് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാണ്ട് ഈ ക്യാമറ നോക്കി പഠിപ്പിക്കണൊക്കെ ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെയധികം ഫ്ലോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങളത് മാറ്റിത്തരണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ റിവ്യൂസ് ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് വാല്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിവ്യൂസ് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇത്തവണ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ലേറ്റ് ആക്കണ്ട നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സെഷനിലേക്ക് പോകാം ഇന്നത്തെ സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോട്ടൺ സെമിലറൈസേഷൻ അതിന്റെ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് പോയിന്റ്സ് അതാണ് ഗ്രാഫിക്സിന് പ്രധാനമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ആദ്യത്തെ പോർഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോവാം കോഡർ ഫെമിലറൈസേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് പോയിന്റ്സ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കോഡറിനെ കാട്ടിയും ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങേണ്ടത് പ്രൊജക്ഷനിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഈ പ്രൊജക്ഷൻ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ സംഭവം അത് ശരിക്കും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സിന് ഇതെന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സ് എന്തിനാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സ് പഠിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ മൈൻഡിൽ ഫസ്റ്റിലേ വരുന്നത് അതെനിക്ക് അറിയാം കാരണം ഞാനും ആ സ്റ്റേജ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുകയാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിക്കുന്നവർക്ക് എന്തിനാ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സ് എന്തിനാ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിച്ചവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽകാർക്ക് മാത്രം പോലെ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് വൺസ് പാസ് ഔട്ട് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കമ്പനി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഒരു യു എസ് ബി ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക നല്ല സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ഉള്ളത് ഒരു യു എസ് ബി ആ യു എസ് ബിയുടെ മോഡൽ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ഒരു മോഡൽ ഉണ്ട് സൈഡിൽ കെർവ് കെർവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫീച്ചേഴ്സ് അതിനുണ്ടാവണം അതിന്റെ മോഡൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കണം ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ പല ഡിസിഷൻസ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും ഈ ഇമാജിനേഷൻ ഒന്നും നമുക്ക് ഒരാളെ പറഞ്ഞറിയിക്കുന്നതിനെ കാട്ടി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏതിലാണ് പിക്ടോറിയൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് പിക്ടോറിയൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആയാൽ പോലും ചുമ്മാ പണ്ടത്തെ പോലെ നമുക്ക് ഈ ആർട്സ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കാൻ നല്ല നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് പറ്റത്തുള്ളൂ റിയാലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം പക്ഷെ അതല്ല കുറഞ്ഞ നോളജ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഭയങ്കര നമ്മൾ വരപ്പൊന്നും അറിയുന്നവരല്ല പക്ഷെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് ആ വസ്തു ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ നോക്കിയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ഈ സൈഡിൽ കൂടെ നോക്കിയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു മേളെന്ന് നോക്കിയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒരു പാറ്റേൺ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും അതിന്റെ ബേസിക്സ് പഠിക്കലാണ് നമ്മൾ ഈ ബേസിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് സോളിഡ് ആണ് നോക്ക് ഈ രണ്ട് സോളിഡ് അനലൈസ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് വന്ന് റെക്ടാങ്കിൾ ഷേപ്പും ഇപ്പുറത്ത് കാണുന്നതും ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ഷേപ്പ് തന്നെയാണ് അല്ലെ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന രണ്ടും റെക്ടാങ്കിൾ ഷേപ്പ് തന്നെയാണ് അതേസമയം അതിനെ നമ്മൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കെ എന്താ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഒന്ന് വന്ന് സർക്കിളും ഒന്ന് വന്ന് സ്ക്വയറും ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുന്ന വ്യൂ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും നിങ്ങൾ ഈ വെച്ചിരിക്കുന്ന
വന്ന് പതിയുന്നതെങ്കിൽ അതെന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രൊജക്റ്റഡ് ലൈൻ ചെന്ന് വീഴുന്ന ഈ വോൾ അതായത് പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷനിൽ കിട്ടുന്ന ഇമേജിന്റെ ഹൈറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജിന്റെ സൈസും ഓബ്ജക്ടിന്റെ സൈസും സെയിം ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഈ ഐറ എന്ന് പറയുന്നത് ഓബ്ജക്റ്റിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഐറ അല്ല ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് പിന്നെ ഓബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് പ്രൊജക്റ്റഡ് റേ എന്നും പറയാം അപ്പൊ പ്രൊജക്റ്റഡ് റേ ചെന്ന് കിട്ടുന്ന ഇവിടുത്തെ ഈ ഇമേജിനെ നമുക്ക് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയാം അതായത് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഓബ്ജക്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതാണ് ഇതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഐ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന ഒരു അസംഷനിലാണ് നമ്മൾ ഈ പാരൽ പ്രൊജക്ഷൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതേ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ വേറൊരു സിമിലർ ഫിഗറുമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കമ്പാരിസൺ നടത്തുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും എന്താണ് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് ഈ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയേ ഇതിലും നമ്മൾ ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന സോൾഡ് മാത്രമാണ് ഞാൻ ചേഞ്ച് വരുത്തിയത് ഇവിടെ സിലിണ്ടർ ആയിരുന്നു നേരത്തെ തന്നെ സിലിണ്ടർ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് സ്ക്വയർ പ്രസോ ആണ് സ്ക്വയർ പ്രസോവും ഇതേ കോൺസെപ്റ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ ലൈറ്റ് റേ വന്ന് സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ പ്രസത്തിന്റെ എൻ പോയിന്റ്സിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് പിന്നെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷനിൽ വരുന്ന ഇമേജിന്റെ ഇത് കണ്ടോ ഷേപ്പ് എന്താണ് റെക്റ്റാംഗുലർ ഷേപ്പ് ആണ് അപ്പൊ ഈ റെക്റ്റാംഗുലർ ഷേപ്പ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സിലിണ്ടർ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടിയത് അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇത് സിലിണ്ടർ ആണോ സ്ക്വയർ പ്രസ ആണോ എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതുകൂടെ വേണം ഒരു വ്യൂവും കൂടെ അതിന് ആവശ്യമായി വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ മേളിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ എന്ത് കാണും എന്നുള്ളതും കൂടെ ആവശ്യമായിട്ട് വരികയാണ് ഇവിടെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മാത്രം നോക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഫിഗർ കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സിലിണ്ടർ എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിലിണ്ടറിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പും കിട്ടും എന്നാൽ ടോപ്പിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഒരു സർക്കുലർ പീസും ആണ് അല്ലെ ഒരു സർക്കുലർ ഷേപ്പാണ് എന്നാൽ ഈ സർക്കുലർ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ കാണുന്നത് എലിപ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ആ എലിപ്സ് എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സോളിഡ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഞാൻ ഓവറോൾ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന ഇതിനെ ഇതിനെ കുറച്ചുകൂടെ ഇൻഡെപ്തിൽ ഞാൻ വേറെ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ പ്രീവിയസ് ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു പ്ലെയിനും ആയിരുന്നു ആദ്യം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് പഠിച്ചിരുന്നത് ഒരു പ്ലെയിൻ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു അതാണ് ഇത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു പ്ലെയിൻ താണ്ട ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് സോളിഡിന്റെ പ്രൊജക്റ്റഡ് എന്തേ ഇവിടെ കാണും അല്ലെ ഇവിടെ നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പ് ആണ് കാണുന്നത് അപ്പോ ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ മാത്രം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു സോളിഡ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് കാരണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വേറൊരു പ്ലെയിനും കൂടെ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുവാണ് ഈ പ്ലെയിൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യണം ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് കോഡ്രൻസ് കിട്ടുന്നത് മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ നാല് പാർട്ട് ആവുകയാണ് രണ്ട് രണ്ട് പ്ലെയിൻ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നാല് പാർട്ട് കിട്ടും നാല് പാർട്ട് നമുക്ക് നാല് കോഡ്രൻറ്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിൽ അതാണ് ഫസ്റ്റ് കോഡ്രൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് കോഡ്രൻറ്റ് പിന്നെ സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് അപ്പൊ ഇതിനെ പറ്റി ഡീപ്പ് ആയിട്ടാണ് നമുക്കിനി പഠിക്കാൻ ബോർഡിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കൊച്ചു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നതാണ് എക്സ് ആക്സസും വൈ ആക്സസും നമുക്കൊരു പോയിന്റ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എക്സ് ആക്സസ് വൈ ആക്സസ് എന്തിനാണ് എക്സ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തില് നമുക്കൊരു പോയിന്റ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലെ ഇതിന് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഇൻഡെപ്തിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം വൈ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് എക്സ് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അതായത് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചതുപോലെ എക്സ് ഒരു രണ്ട് പ്ലെയിൻ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആണ് നമുക്ക് കോഡ്രൻറ്റ്സ്
പിന്നെ ഈ ബി പി ആയാലും എച്ച് പി ആയാലും ഇത് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ലൈനിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ് വൈ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൈ ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ റെഫറൻസ് പ്ലെയിൻ അതോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലെയിൻ അതോ അല്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ എക്സ് എക്സ് വൈ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി മൂന്ന് പേരിലും എക്സാമിനേഷനിൽ വരാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൊക്കെ മൂന്ന് പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കി വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിന്റെ ഇത് ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇത് സെക്കൻഡ് ഇത് തേർഡ് ഫോർത്ത് ഇതാണ് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഈ ഫിഗർ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിൽ വി പി എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ എച്ച് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഹോറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൈ ലൈൻ പിന്നെ അടുത്തത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട് എന്ന് നോക്കുന്നതിന്റെ ആണ് ഇത് എന്താണ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂഫിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ആണ് എഫ് വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു ടി എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ടോപ്പ് വ്യൂൻ്റെ ആണ് ഇതെല്ലാം നേരെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എച്ച് പിയുടെ കണ്ടീഷൻസും വി പിയുടെ കണ്ടീഷൻസും പിന്നെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് ടോപ്പ് വ്യൂ ആൻഡ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ എച്ച് പിയുടെ കണ്ടീഷൻസ് പറയുമ്പോൾ ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടീഷൻ പറയാം ഒന്നുകിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് പറയാം അല്ലായെങ്കിൽ അതിന്റെ താഴെ എന്ന് പറയാം അതായത് എബവ് അല്ലെങ്കിൽ ബിലോ ഇത് രണ്ട് പോരാതെ പിന്നെയുള്ള കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ ഇൻ എച്ച് പി അപ്പോ ഒരു ഓബ്ജെക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് മേ മുകളിലാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ താഴെ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇൻ എച്ച് പി ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ വി പി ആണെങ്കിലോ വി പി പ്ലെയിൻ ആണെങ്കിലും വി പി പ്ലെയിൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എന്ന് പറയാം ബിഹൈൻഡ് എന്ന് പറയാം പിന്നെ ഇൻ വി പി എന്നും പറയാം അങ്ങനെ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് വി പിക്കും വരുന്നത് മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് തന്നെയാണ് എച്ച് പിക്കും വരുന്നത് അടുത്ത പോയിന്റിന്റെ പേരാണ് എ എന് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ടോപ്പ് വ്യൂ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ടോപ്പ് വ്യൂനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന ഓബ്ജക്ടിന്റെ സ്മോൾ ലെറ്ററിലായിരിക്കണം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ എ ഓക്കെ അപ്പൊ സ്മോൾ എ എനിക്ക് ഇവിടെ എഴുതാൻ തരും അതേസമയം അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡാഷ് വെച്ചാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡാഷ് വെച്ചിട്ടാണ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ റെപ്രസെന്റേഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താവും സ്മോൾ എ ഡാഷ് അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് പോകുന്നത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എപ്പോഴും എ ഡാഷ് കൊണ്ടും ടോപ്പ് വ്യൂ എപ്പോഴും സ്മോൾ ലെറ്റർ എ മാത്രമായിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും പ്രൊജക്ഷൻ സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാവും പിന്നെ സൈഡ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ ഉണ്ട് അത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് അതിന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഡബിൾ ഡാഷ് ഇട്ടിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഫൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാതെ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം മറക്കരുത് പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടട്ടെ ഓക്കെ അസ്സാം വലിക്കും